हेलो फ्रेंड्स तो जैसा कि आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप इसी इंटरेस्ट एग्जाम का जब प्रोसेस करते हैं फिर पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे आपको पहले कौन सा प्रोसेस करना है उसके बाद आपको क्या करना है तो पहले हम रजिस्ट्रेशन स्लिप जब यूज करते जब रजिस्ट्रेशन स्लिप करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आते हैं इसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी होती है जो ट्वेल्थ पास करते हैं फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया होता है बैंक डिटेल्स देना पड़ता है हमें नेम ऑफ होल्डर और ये सब कुछ देने के बाद आपका हमारा सेकंड प्रोसेस होता है एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड इसके बाद तो हमारा एडमिट कार्ड आता है एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार का होता है जैसे आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा तो यहाँ पर हमारा रोल नंबर लिखा हुआ आता है यहाँ पर डेट टाइम कोड सेंटर कोड कोर्स का नेम और यहाँ पे दिया होता है कि सेंटर एड्रेस जहाँ पे हमारा सेंटर पड़ता है जैसे मेरा महाराजा सूरज मल इंस्टीट्यूट जनकपुर में पड़ा था और यहाँ पे आपका एड्रेस दिया होता है यहाँ आपको एक फ़ोटो लगानी पड़ती है अपनी वो भी कलर कॉपी यहाँ पे आपके सिग्नेचर थंबनेल वगैरह वगैरह लिखे होते हैं ये जैसे कि कुछ इंटरसन डिटेल्स दी होती है या और हमें नोट हमें बॉल पेन ले जब ऑफलाइन पे पेन हुआ या ऑनलाइन होगा इससे ऑफलाइन होता है हमारा पेपर तो जैसे ब्लैक बॉल पेन यूज होता है ओवर सेट के लिए इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है जब हम एडमिट कार्ड लेके चले जाते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है तो हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं जैसे रोल नंबर है था मेरा मेरा रोल नंबर ये है मेरा नाम ये है कैटेगरी ये दे रखी जर्नल रैंक ये दे रखा तो आपकी रैंक आने के बाद आप कट ऑफ चेक करेंगे कि कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है तो ये तीन राउंड होते हैं जैसे मैं थर्ड राउंड खोल के दिखा देता हूँ आपको जैसे मेरे को महाराजा सूरज मल इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पर शो करेगा अभी हम कॉलेज का नाम ढूंढ लेते हैं जैसे कि महाराजा सूरज मल इंस्टीट्यूट इसके लिए हमें रैंक चाहिए चार सौ से तीन सौ दो सौ तिरानवे से लेकर चार सौ पैंतीस तक ये जनरल कैटेगरी की रैंक होती है जैसे यहाँ पे शो करियो ये मुश्किल पे ये आउटसाइड के लिए ये दिल्ली वालों के लिए है तो हमें दिल्ली वालों में देखना है जैसे ये सात सौ पचास रैंक तक आएगी थर्ड काउंसलिंग में थर्ड राउंड में तो आपका एडमिशन हो जाएगा तो ये अब आप, आप भरने के बाद फिर आपके पास एक चॉइस फील्ड का ऑप्शन आता है तो मैं बताऊंगा पहले चॉइस अवेलेबल कौन कौन सी होती हैं थर्टी टू कॉलेज हैं ये पहले मैं लिस्ट दिखा देता हूँ फिर उसके बाद होता हूँ जैसे थर्टी कॉलेज होते हैं इनकी लिस्ट ही है तो मैं पहले जाता हूँ जब अलॉटमेंट चॉइस फील का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आपका रोल नंबर होता है यहाँ पे सीटी रैंक होती है और यहाँ पे आपका नाम होता है और यहाँ कॉलेज के नाम होते हैं तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है मैं बता देता हूँ ये अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ये गवर्नमेंट कॉलेज है और एक और गवर्नमेंट कॉलेज है जो द्वारका सेक्टर में है इंटरग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर नाइन ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है जब आप चॉइस फिल कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जैसे कि शो कर रहे हैं यहाँ पे मैंने छह चॉइस फिल करी थी ये आप शो कर सकते हैं जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे फिर हम इसको सबमिट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है बाकी सब सेम वही चीज़ होती है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे आपका सिग्नेचर चाहिए इसके बाद आता है हमारा अलॉटमेंट लेटर जैसे कि स्क्रीन पे दिखा रहा होगा यहाँ आप की रोल नंबर या आपका रैंक या नाम या जेंडर कैटेगरी और काउंसलिंग कौन से काउंसलिंग में और कौन से राउंड में आपका 
एडमिशन हुआ है यहाँ अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ कॉलेज का नाम आएगा यहाँ बैच यहाँ फिर कैटेगरी यहाँ चॉइस फिल नंबर और यहाँ डेट ऑफ अलॉटमेंट लेट फिर उसके बाद आपको इतनी फीस डिपॉजिट करनी होती है कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर फोर्टी थाउजेंड होती है कैश पेमेंट या चलान से भरो या फिर अपने एटीएम या डेबिट कार्ड से जो भी हो क्रेडिट कार्ड आपके पास उससे पेमेंट कर सकते हैं 